ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് റെക്റ്റിഫയറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഡയോഡായിരുന്നു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഡയോഡായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട സർക്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം ഡയോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ എല്ലാറ്റിലും ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള വിവിധ സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻസിലും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയും ഒക്കെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതിനകത്തേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറായി ഇപ്പോൾ ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലിയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടും പെൻഡാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആഴ്സനിക്കും ആൻറ്റിമണിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യാത്തത് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അതിൽ ഒരു പി ടൈപ്പിനെയും ഒരു എൻ ടൈപ്പിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് സെ സെമി കണ്ടക്ടർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കരുതുക അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലേ രണ്ട് പി ടൈപ്പുകൾക്കിടയിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് പി എൻ പി രണ്ട് പി ടൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പാണ് സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഇഫ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ 
increasing the strength or amplitude of a weak signal is known as amplification electronic component that performs amplification is transistor okay endha yalum transistor inde matte features endokeyanu namukku nokka transistor ningal nokkiya kaana nammal diode kandu adine rendu terminals e diode undayirunnallu alle rendu terminals mathram oru positive oru negative അങ്ങനെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആയിരുന്നു ഡയോഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ആരോ ഹെഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ബാറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്ക് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ പി ടൈപ്പിൽ നിന്നൊരു ടെർമിനൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ ടൈപ്പിൽ നിന്നൊരു ടെർമിനൽ പി ടൈപ്പിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ ഒരു ടെർമിനൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ പി എന്നിൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ടെർമിനൽസ് ആർ നെയ്മ്ഡ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഓക്കെ ടെർമിനൽസിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ എന്നുള്ളത് എമിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ ബി ബേസ് ആണ് സി കളക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും കളക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് നമ്മുടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ ഒരു ജംഗ്ഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു പി ടൈപ്പ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ കാണാം പിന്നെയോ ബേസിൻ്റെയും കളക്ടറിൻ്റെയും ഇടയിലും ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ പി എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷനുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലാത്ത യുനീ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യുനീ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയിലുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹോൾസ് ഇനി എന്നിലോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയിലുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വേണമെങ്കിൽ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ബി ജെ ടി ബി പി ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓർ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലും നമ്മൾ ഈ ടെർമിനൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ടെർമിനൽസുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽസ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ട്രെ ദ ത്രീ ടെർമിനൽസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ത്രീ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബൈ വിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്
ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് ബേസ് കളക്ടർ ഓർ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇത് കളക്ടർ ബേ കളക്ടറിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡൊക്കെ അല്ലേ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോഴാണല്ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കുറയും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർവേ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബേസ് കളക്ടർ ഓർ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് സോ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് forward bias the so forward resistance is very small base collector junction is always reverse biased the so forward resistance will be very high okay appo itrayum karyangalana basic aayittu transistor galde features ennu parayunnathu okay ini namukku emitter base collector ore onindeyum pratheegathal okka valare detail aayittu padikanam adhe pole thanne ee transistor galde pnp npn transistor galkokke symbols undu ഓക്കെ ആ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് ചെയ്യുക ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ബയാസിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനെ നമുക്കൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു വീക്ക് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഈ എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് സിഗ്നലിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സിഗ്നലിനതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബയാസിങ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കണത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആ സിഗ്നൽ പതുക്കെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം ആ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു
emitter base diode base collector or collector base junction is also known as collector base diode base emitter junction or base emitter diode is always forward biased base collector junction or base collector diode is always reverse biased ennu nammal padichu appo ivide nammal nokka ivide emitter p type semiconductor aanu base n type semiconductor aanu appo ee p type semiconductor il holes aanu charge carriers holes aanu n type il electrons aanu negative charged aayittulla electrons aanu full ullathu appo nokka ivide nammal പോസിറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടും നെഗറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ രീതിയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഈ നെഗറ്റീവിനെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഹോൾസ് ഉള്ള ഈ പി ടൈപ്പിനെ നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവുമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് അപ്പോൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക അതിന് നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാൻ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ കളക്ടർ നോക്കുക പി ടൈപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഹോൾസ് നിറഞ്ഞ പി ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടാണ് പി എ പോസിറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ബേസ് നോക്ക് ബേസ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ് ആ നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അല്ലേ ആ കണക്ഷൻ രീതി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് Emitter junction is forward biased, base collector junction is reverse biased. PNP transistor will be able to explain it. Here, NPN transistor will be able to explain it. NPN transistor will be able to explain it. NPN transistor will be able to explain it. Forward bias, base emitter junction forward bias, base collector junction reverse bias. Here, 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 P ടൈപ്പ് ആണ് ആ പി ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് സോ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ബേസ് പോസിറ്റീവാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കളക്ടർ നെഗറ്റീവാണ് അതിന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആ കണക്ഷൻ രീതി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ആയിക്കോട്ടെ പി എൻ പി ആയിക്കോട്ടെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബേസിലൂടെയും എമിറ്ററിലൂടെയും കളക്ടറിലൂടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എമിറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ബേസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് കളക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പി ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ടൈപ്പിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എമിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷേ എമിറ്റർ നിർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലാണ് അതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഹോൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് എമിറ്ററിലുള്ള ഈ പോ ഈ പൊള പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള ഹോൾസിനെ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും റിപ്പൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ലേ ലൈക്ക് ചാർജ് റിപ്പൾസ് ആണ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള അല്ലേ ഈ എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത
cross over the base emitter junction and reaches at the base at where they combine with the electrons. Okay, what are you doing? This PNP transistor is the majority of the holes. The majority charge carriers are holes. The minority and the base is the minority carriers. The majority carriers are the holes. The majority carriers are the holes. The majority carriers are the holes. The base emitter and the base emitter junction cross over the base and the minority carriers are the electrons and the current is the current. That 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 is the current. Now, the collector is connected. The collector is connected to the negative. No, the power supply is connected to the negative. Now, the polarity is negative. The charge is positive. The charge is positive. The charge is positive. The holes are connected to the negative. The holes are connected to the negative. The holes are connected to the holes. The holes are connected to the circuit. Now, the holes are connected to the right. The holes are connected to the right. The holes are connected to the right. Elektrons semua itu kambing jenis ini falah itu, alah korai holes ini dia anak-anak tar di kum urugan ini, alah apa holes urugan ini direction, berapa berteriak di kanci ini, holes positif charge ane, apa holes ini flow direction ini tanne air itu current, current ini always flow in the direction of flow of holes, ini holes ini flow ini baru ini tanne ada assumption ane, elektrons ini absence ini anak-anak kita holes ini pariya, elektrons flow jenis ini opposite direction ane. Nampulai holes ini, ori flow direction itu consider ini. Nampulai holes ini baru ini, seperti itu ulah sangat dia lah. Elektron ini absence matra. Elektron ini mana flow je ini, samai te holes opposite direction ini mana flow je ini boleh kita nampuk tuh ni. Okay, anda ikut ay. Apa benda holes flow je ini na direction lah, airikum karan de. Ado untuk holes benda flow je ini direction nampulai kanda dahane right words urigi, le. Benda tarik kiri urigi. Padai direction le. Benda emitter le la karan de, le. Benda collector le la karan de. Ok right words ane. Benda Elektron suai itu kambing jadi terkorek sendiri tarik tiki urut dengan nanti tu baran jelah, alai, adz base current. Apa benda current ini direction dani rikinu? Emitter current I E, base current I B, kolektor current I C. Mungkin dari direction benda dani rikinu. Ini NPN transistor lu nukia. NPN transistor le, nama le emitter lu nukia kerjanya alah benda N type semiconductor an, alai. Abadah nama le biasi itu rikinu nukia. Ibu dah, dah. Negative mai tan emitter na connecti itu terlalu. Apa ni emitter ni negative pola riti anu kita nade. Berada yang type semiconductor lella free electron sendat charge negatif an, negatif ini negatif ini dia ripple, like charge ripple. Apa electron sendat full dengan ripple itu tangguh tu buang lepas tendency kan? Alai, angan ada an repulsion, berada strong aja tu nende. Berada low resistance base emitter junction, alai, adina cross over itu terbeda tu an base leh tu an. Base ni sama apa electron sendat ke emitter ni nende base leh ti. Base ni sama dengan contoh orang base ni minority carrier side lah holes an orang lah. Apa holes semua itu kambing jenis ini fala itu, abade ini ini tu korai elektron semua itu tarik kini ada parni tu boltan, abade holes itu tarik kiri urgi berani le, ada boleh korai elektron se, angan holes semua itu kambing jenis itu tarik kiri urgi po. Okay, baki le holes se, ini base collector junction eh over adine cross over ini tu abade tu ane, ini abade collector le tu ane, collector ni sama dengan contoh orang nukia collector connecti itu le tu ini battery itu positif mai, apa positif pola itu ane le tu. Okay, abo ये पॉजिटिव पोलारिटी लाइक कलेक्टर अलेह ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लल्ला इलेक्ट्रॉन्स ने क्या अट्रैक्टी है ना टेंडेंसी गान किया पो इलेक्ट्रॉन्स वुंडुम अंगोटर राइट वर्ड्स ने फ्लो चाहिए पो होल्स और गिया पोलतन ने इवडे ये इलेक्ट्रॉन्स उड़ीगन्दे ये मिटर ले राइट � Ane, adu unda dana elektron se flow je ini de opposite direction la karnen dawa. Okay, elektron se flow je ini de opposite direction la ane karnen dawa. Apa nu kya? Ibrada karan de inda awen de right words la. Le, elektron se right words orang ni ingin karan de ingat a left words ane dawa. Wede ada, apa emitter karan de left words wede. Kolektor karan de wede im elektron se right words orang ni de kolektor karan de left words. Wede elektron se down words ane base karan de up words ane. Apa i direction le? I E emitter karan de base karan de I B Kolektor karan dia isi, mungkin dia in direction berada kanan ceri kau. Okay, ini nukio kau. Di mana, di mana distan itu lelana, nama kita transistor ni simbol sebari kau ada. NPN transistor ni, PNP transistor ni, simbol sebari nama kita kau. Ada ni, saya PNP transistor ni simbol le kau kau. Nukio kau. Berada simbol le kau kau. Berada tiga terminal sebari kau. Nukio kau. Emitter sebari kau, base sebari kau, kolektor sebari kau. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിനകത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് എമിറ്ററാണ് ഇത് ബേസാണ് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള ബേസാണ് ഇത് കളക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എമിറ്ററിൽ മാത്രം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കാണിക്കും ഓക്കെ എമിറ്ററിൽ മാത്രം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് അല്ലേ ടുവേർഡ്സ് ബേസ് എമിറ്റർ അല്ലെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്ററിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആരോ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത ടെർമിനലാണ് എമിറ്റർ ആ എമിറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ടുവേർഡ്സ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ മറ്റോടത്തൊന്നും ഡയറക്ഷൻ മറ്റോടത്തൊക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കളക്ടറിൻ്റെയും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വരിക ഓക്കെ ബേസ് കറണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്കായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിലൊന്നും ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബേസിലും കളക്ടറിലും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എമിറ്ററിൽ മാത്രം ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിക്കുക എമിറ്ററിൽ മാത്രം കറ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അല്ലെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഇതാ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ എമിറ്ററിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ടുവേർഡ്സ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എൻ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കുക എമിറ്ററിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എവേ ഫ്രം ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് എവേ ഫ്രം ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോവുക അങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എവേ ഫ്രം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എമിറ്ററിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഇൻവേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിറ്റൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വരിക അങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിൽ ഞാൻ കിർച്ച് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കിർച്ച് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന കറണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കറണ്ട് റീച്ചസ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവ് ഫ്രം ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബേസിന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുക ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതാ എമിറ്റർ കറണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ ആണ് വന്നത് ഇനി ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ബേസിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഈ കറണ്ട് പിന്നെ ബേസ് കറണ്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ ഇ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സിയും ഐ ബിയും ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് കിട്ടി എമിറ്റർ കറണ്ട
മോഡറേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എമിറ്റർ ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമിറ്റർ നന്നായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ അളവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിപ്പം കളക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ കൂടുതലെങ്കിലും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും എമിറ്ററിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എമിറ്റർ കറണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എമിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സൈസ് ഓഫ് ദ എമിറ്റർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കളക്ടർ ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് കറണ്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എമിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ബേസിലേക്ക് വരിക ബേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബേസ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബേസാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സൈസ് ഏറ്റവും കുറവാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ അളവ് അവിടെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അവിടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കറണ്ട് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ബേസ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാവുക ബേസ് കറണ്ട് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബേസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി കളക്ടറിലേക്ക് വരിക കളക്ടർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടുതൽ കളക്ടറിലാണ് കളക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫ്രം എമിറ്റർ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കളക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കളക്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഏതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഐ ഇയേക്കാൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഐ ബിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ ഐ ഇയിലൊരു ഭാഗം ഐ ബി ബേസ് കറണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ബേസിൽ ഈ എമിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലേ മെജോറിറ്റി ക്യാരി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ ബേസിലുള്ള മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറേ കറണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ബേസ് കറണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി ബാക്കി മാത്രമാണ് അവർക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എമിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബേസിലുള്ളത് എമിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ ഉള്ള ഹോൾസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ബേസിലുള്ളത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ബേസിലുള്ളത് പി എൻ പി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ബേസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ബാക്കി എമിറ്റർ കറണ്ട് ഫുൾ എവിടെ എത്തുകയാണ് കളക്ടർ കറ കളക്ടറിൽ എത്തിയിട്ട് അത് കളക്ടർ കറണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ബേസിൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ എമിറ്റർ മാത്രമാണ് ദർ ഫോർ ബേസ് കറണ്ട് ഈസ് ആൾസോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ബേ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എമി ഐ ഇയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഐ ഇയൊക്കെ ഒക്കെ ഇവിടെ കളക്ടറിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു കളക്ടർ കറണ്ടായി മാറാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐ ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഗതി മനസ്സിലാക്കുക ഐ സി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐ ഇ ആണ് ഐ ബി സി ഈക്വൽ
अब इधर नमक डिटेल आइटम तो पढ़ाई नंदे अंगने यानी ट्रांसिस्टर एम्पलीफिकेशन चाहिए नंदे यानी लगते सिंपल आइटम तो पढ़ाया इधर है एमिटर करंट डम कलेक्टर करंट डम अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आन कारण बेस करंट है वाला स्मॉल आन ओनली फाइव परसेंटेज ऑफ एमिटर करंट है अब कलेक्टर करंट है आईसी Emitter lah, anu, nama lu berada. Di sini ke, dinda input lu, output lu, base common an, base terminal lu common an. Angan lu circuit lu, nama lu common base transistor circuit an, anu parah ini nanti. Okey, ada nak kurang satu detail aite, nama kita diskusi ya. Ada anu, nama kita ada section lu, nama lu cie yang boleh nanti. Talkalam, da aru circuit an, jani kahani cipta lu, matur manusia. Kau tu common base transistor circuit an. Ibrada nama lu emitter lu, ke an, nama lu input signal lu kurang nanti. ओके आउटपुट तो हमलोग कितना थे कलेक्टर ने अपने ले हमलोग ये आर ले लोड रसिस्टर के कनेक्टेड तो कलेक्टर ले आप दिन एक्रोस आयत ना हमको आउटपुट तो कितना थे ओके अब अपने रेंडर और तुम करंट एक देश से ही मारने करंट ने मार्च नहीं लगा देश में ई अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू आईसी आने तो पारने � that junction is the base emitter junction. That is the resistance. We have to say that the base emitter junction is forward by us. That is the resistance. That is the resistance. The current is the resistance and voltage. That is the voltage. That is the resistance. The resistance is the current. The resistance is the current. The resistance is the voltage. The input is the voltage. ओके इनपुट ले वोल्टेज है कोरोवा आयरिक मालूम है सिग्नल है वीक आयरिक है ना हमारे कोड करना सिग्नल है ना अद वीक आना इनपुट ले ना इन्हीं आउटपुट ले की बंदर इन्हें कारण डा दे कारण डा आईसीएस इक्वल टू आईई आने आउटपुट ना हमारे नोकी करें ना वीआउट कलेक्टर लाने के टन्ना द इन्हें � अर्थात् रेसिस्टेंस है, दो ओम्स लोन है, वी सी कुछ आईआर आना हमलोग अप्लाई नहीं है। रेसिस्टेंस नो क्या? बेस कलेक्टर जंक्शन में लगा रेसिस्टेंस है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाय आसान हमारा रेसिस्टेंस हाई है, अल्लाह। पर हमारा रेसिस्टेंस हाई है, अपन लोग क्यों के? कारण देने ऐसे तो पहले तो नेमेशन रेसिस्टेंस का ही आने अपादो उन दो अवधि तो वोल्टेज ने दायरिकिंग कूड़े लायरिक आ वोल्टेज आने नमक के आउटपुट ले ना नमक के गिट्टन दे अलेह अपो सो बाइगर टा आउटपुट ले नमक के इंदु गुट्टम वोल्टेज कूड़े ले गुट्टम इंदु वैचे ना सिग्नले एम्प्लीफाइड � ओके इनपुट इंडिया आउटपुट इंडिया आउट अलग कारण डे ओके आधे एक देश हम सेम आए दोनों इवड़े एक देश हम सेम आए दोनों डे रेसिस्टेंस को कूड़े ले इवड़े आना आउटपुट ले आने आवर सो बाग आए तो वोल्टेज कूड़े ले आएगी मतलब आवर तो सिग्नल को कर्च कूड़ी स्ट्रेंथ तल्ला सिग्नल आएगी हम base transistor circuit, common emitter transistor circuit, common collector transistor circuit. This is a little detail in the next video. Thank you friends.